Chào các bạn, là mình Kira đây. Trong vlog này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về thói quen buổi sáng của mình ở ngôi nhà mới. Bây giờ là 6 giờ sáng, mình vừa tỉnh dậy nên mặt vẫn còn ngái ngủ một chút. Việc đầu tiên mình làm là kéo rèm để đón ánh nắng vào phòng. So với phòng cũ thì view ở nhà mới nó đẹp hơn rất là nhiều, nên mình cũng hay đứng ngắm ra ngoài một lúc. Rồi sau đó mới bắt đầu dọn giường trái chăn Mình vẫn duy trì thói quen đánh răng bằng tay không thuận à, Đây là một thói quen được mình thiết lập từ đầu năm nay Nó cũng giống như là một cái bài tập thiền Vì bản thân dễ phải ý thức nhiều hơn khi sử dụng tay không thuận Bên cạnh việc đánh răng thì mình cũng bổ sung thêm một vài thói quen mới như là xúc miệng, rửa mặt và dưỡng da vào sáng sớm. Ở đợt này do uống whey protein nên da mặt mình bị nổi nhiều mụn, nhất là phần dưới cằm. Nên hiện tại mình đang dưỡng da bằng serum giả mụn Effacla La Roche-Posay. Không biết mình có pha đâm đúng không? Và mình dùng từ đầu năm nay, tức đã là được 5 tháng. Và nhìn chung thì mình thấy nó khá là lành với da của mình. Và cơ mà cũng không thể nào mà ngăn ngừa hoàn toàn được mụn. Bởi chừng nào mình vẫn còn uống whey thì có lẽ mụn sẽ vẫn cứ lên thôi. Vệ sinh cá nhân xong thì mình ra phòng khách Việc đầu tiên mà mình làm đó là đốt một que nhang thơm phòng Đây là que nhang mình mua ở Muji, hương thơm hoa cúc chamomile ở Trước đây khi còn ở phòng cũ thì các cái thói quen sẽ được thực hiện ngay ở trong một căn phòng Nhưng giờ đây khi sống ở nhà mới thì các chuỗi thói quen này sẽ được tách ra và được thực hiện ở mỗi nơi Ví dụ như đốt nhang thơm Thiền và tập yoga thì sẽ được thực hiện ở phòng khách Hay viết nhật ký và học ngoại ngữ thì sẽ được thực hiện ở phòng làm việc Hồi đầu khi mới chuyển vào thì mình từng giải thảm yoga và tập trong phòng ngủ Nhưng mà mình cảm thấy nó hơi bị chật trội nên đã quyết định mang thảm yoga ra ngoài phòng khách Được cái cái bàn cà phê của mình cũng rất là nhẹ và dễ dàng dịch chuyển Nên mình có được một không gian rộng rãi ở phòng khách để có thể thực hiện một số thói quen buổi sáng Nói về thiền và tập yoga thì mình vẫn duy trì các thói quen nhỏ bao gồm thiền 3 phút và tập yoga 5 động tác cơ bản. À, các bạn có thể xem các vlog thói quen buổi sáng mà mình từng chia sẻ để có thể biết rõ thêm về cách mình thiền và tập yoga nhé. Mình vẫn duy trì thói quen viết morning page bằng tiếng Nhật ở nhà mới. Thi thoảng thì mình nâng cao bàn lên và đứng viết, nhưng mà hôm nay thì hơi lười một chút nên thôi ngồi viết vậy. Và mình đang viết về một giấc mơ mà mình nằm mơ ngay trước khi bật dậy lúc sáng Ở trong giấc mơ đó thì mình được gặp một người mình ngưỡng mộ Và cùng nấu ăn với người đó trong một nhà hàng Nhưng rồi mình bị thất bại trong một món ăn Và khách hàng thì đang sốt ruột chờ món mình nấu Đang không biết phải làm thế nào, thậm chí còn muốn chạy trốn khỏi nơi đó Thì bỗng dưng chung báo thức kêu lên và kéo mình quay trở về với thực tại Giấc mơ thật là thú vị Và sẽ là rất tuyệt nếu mình có thể nhớ rõ giấc mơ đó Và ghi lại trên quân nhật ký Trước khi nó bỗng dưng biến mất khỏi chiếc của mình Viết morning page xong thì mình sẽ học ngoại ngữ trên hai ứng dụng là Lingodia và Anki. Đây đều là những thói quen nhỏ được mình xây dựng từ đầu năm nay và mình vẫn đều đặn hoàn thành nó mỗi sáng. Mục đích của việc xây dựng thói quen nhỏ nó nằm ở việc dù ngày hôm đó mình cảm thấy không có động lực thì mình vẫn có thể hoàn thành được mục tiêu nhỏ bản thân đã đề ra và chính việc hoàn thành mục tiêu nhỏ sẽ tạo cho mình cảm giác phấn chấn từ đó giúp bản thân có thêm động lực để làm những việc tiếp theo. 
À, dạo này thì mình còn học thêm ngoại ngữ ở trên ứng dụng Duolingo nữa Một người bạn của mình rồi mình học trên Duolingo nên mình cũng thử tải lại à, Cách đây 4 năm thì mình từng dùng Duolingo nhưng không hiểu sao Đợt đó thấy chán nên mình mới chuyển sang Lingo Dear Còn bây giờ thì lại thấy Duolingo khá là vui Đặc biệt là mình có thể đua rank với các bạn khác Nhân tiện thì mình đang học tiếng Thụy Điển Hơi bất ngờ phải không nào? Đây là bữa sáng của mình, gồm một bát cơm, một bát canh miso, đĩa xà lách và miếng cá hồi. Mình thì gần như là luôn ăn cơm vào mỗi buổi sáng, thi thoảng thì mình ăn mì udon, mì soba hay là đi ăn phở. Mình hiếm khi ăn bánh mì, còn mì tôm thì chắc là một tháng một lần trong trường hợp ở nhà không có gì để ăn. Mình vẫn giữ thói quen pha một cốc trà ngay sau bữa sáng, nhưng có một điều khác biệt so với ở nhà cũ, là ở nhà cũ thì mình sẽ ngồi vào bàn làm việc ngay sau khi pha trà. Còn ở nhà mới thì mình sẽ dành thời gian để thư thái một chút trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, vừa nhâm nhi cốc trà, vừa đọc sách. Và ngay cả với việc đọc sách sáng sớm thì mình cũng sẽ chọn đọc loại sách mà giúp mình có thể tạo thói quen nhỏ, ví dụ như là mỗi ngày một trang hoặc mỗi ngày một mộc nhỏ. Hiện giờ thì mình đang đọc một cuốn sách tiếng Nhật có tiêu đề tạm dịch là 365 câu nói truyền cảm hứng giúp thay đổi cuộc đời. Mình chỉ cần đặt mục tiêu mỗi ngày đọc một câu là được. Nhưng đến bây giờ thì mình đã đọc đến câu thứ 352 trong khi mình mới bắt đầu đọc cuốn sách này từ tháng 3. Thi thoảng thì mình còn đọc thành tiếng bởi đây cũng là cách giúp mình duy trì việc nói được tiếng Nhật trong một môi trường chỉ có một mình mình. Bây giờ là 8 rưỡi, mình ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu học tiếng Hàn 25 phút trên khóa học Master Korean. Việc chuyển ra ở riêng khiến quá trình học ngoại ngữ trên sách vở của mình bị khượng lại một chút. Nhưng đến bây giờ, khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, thì mỗi ngày mình đều dành ít nhất 25 phút để học tiếng Hàn. Hôm nay thì mình học phần đọc có chủ đề về động đất. Chỉ dính. Đến 9 giờ thì mình bắt tay vào công việc chính trong ngày Để giúp bản thân có thể tập trung hơn thì mình quyết định nâng độ cao trước bàn và đứng làm việc cho đến khi nào cảm thấy mỏi thì thôi Và chiếc vlog về thói quen buổi sáng của mình ở nhà mới cũng sẽ được kết thúc tại đây Hy vọng là chiếc vlog này mặc dù nó ngắn thôi nhưng sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trong công cuộc xây dựng và duy trì thói quen buổi sáng lành mạnh và năng suất cho bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở các vlog tiếp theo nha. Bye!